深渊前，翻越千万座山，能否找到答案？遥遥凝望长夜，剪纸苍空，残月深，雪染成沙，万里，天地灯火相看。眼愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不谈江湖几人回。天，率六分半堂弟子拜见苏楼主。苏楼主雄才大略，六分半堂甘拜下风。我等愿意臣服。狄飞经为何不来啊？狄大堂主身体不适，这才叫我们来送个礼，道个贺。既然是恭贺，为何送口棺材啊？那当然是祝苏楼主。升官发财。雷总堂已死，他的势力归我，棺材也归我。好，这礼我收了。庆功酒不忘带杀人刀，知道我要来啊！送一口棺材来祝福。你以为六分半堂的人，为何能大摇大摆，不受一点阻拦的进来？刀一在手，人便狂。若没有你，我将会很寂寞。
有个死啊！放他们走，你不用死，我可以让你离开。怎么活着身不由己？怎么死？碎了我的愿吧！爹！爹！朱唐！朱唐！该死的、嗯不要替我报仇！如果一一定要的话，爹，爹，爹，爹，爹。接连大战又受了伤，伤了元气，身心俱损，备则气消，忧思郁结在心，方才至此的。我已经飞鸽传书，让父亲把家中的疗伤秘药送来京城。只是在要到之前，还希望树大夫暂时控制师兄的伤势。是，温家医术天下闻名，秘药自然是最好的。呃，不过。这几日，楼主还要静心休养，万万不可动刀动武，这才最好啊！明白，明白。有劳舒大夫了。啊，在下告辞了。有劳。请。哎，师兄，你快躺下。
们知道，现在对我最好的治病方式是什么吗？啊，你说，当自己没病。嗨，都出去吧。春儿，桑仪示范，不要太劳累了。你都两天没合眼了，去休息会儿吧。父亲走了，以后六分半糖就要靠狄大哥来守护了。你父亲不让我去，不是留下来守六分半糖，而是留下来守你。你们就要提刀出去，是想总堂他老人家在九泉之下不得安宁吗？人都死了，才想着安不安宁。总堂死的时候你在哪儿？是父亲不让他去的。父亲去西雨楼，是为了死中求活。狄大哥是他为六分半糖。留下的一份火种，父亲已经不在了。你们是想让他看着你们这样起内讧，看着六分半糖分崩离析吗？既然是总堂的安排，那狄大堂主就好好当你的火种吧。但我的事情轮不到你管。你想要报仇，我本不该拦你。那我问你，你要杀苏梦辰，你有几成把握？天上六分半堂所有人，我也要让他金风细雨楼，强盗无他。强盗无他，血流成河。有多少命是金风细雨楼的？又有多少命是我们六分半堂的？这就是你想要的复仇吗？你想要六分半堂，绝迹于江湖吗？心中有恨，手里有刀，提刀杀人，能有多难？可那不枉费了总堂的一番苦心，毁了他一生的心血吗？你们要记住，你们在场每一个人的命，都是总堂拿命换来的宗堂走了，江湖变了，我们六分半堂的规矩也得变一变。第一条规矩，从今日起，六分半堂要一条心，可以很多人说话，但只能一个人做决定。做决定的人是我，你们的事归我管。第二条规矩，要忍，恨，藏在心中。刀收在鞘里，不管这口气多难以下咽，你们都要忍下去。刀在你们手里，不服就得趁现在。
问一下，要是到什么时候？你们或许都觉得，总堂走了，可苏梦枕病得重，伤得惨，正是复仇的好时候。可在我看来，当我们看到对方缺点的时候，那是对方故意让我们看到的；当我们看到对方的优点，反而可能是对方的缺陷。如今金风旭楼一家独大，这便是他们的优点，也是他们的破绽。一家独大。便不能长存。我们忍着，看着，坐等他们分崩离析的那一天。到了那一天，就是我们提刀去报仇的时候。是。之命，为雷总堂送行，给雷总堂送路上打点的钱，这也是我们大人交代的。子规重权。当年拿着三百两黄金来见我，跟我说，这是他全部家当，但以后他能帮我赚到三千两、三万两。这些钱，他后来确实帮我赚到了，我也帮他挣到了六分天下。人死债消啊！这三百两得还给雷损，免得让一个死人惦记。老雷，一路走好，人世间的一切，别再惦记了。回皇冲辟。为雷总堂，点一杯英雄酒，点一盏平安灯，往生极乐，恩怨并了，碎瓦为玉，火生莲花，送雷总堂。
，重伤刚愈就喝这么烈的酒，不要命了。以前心里有结，到这里喝的都是苦酒，但是现在结解开了，怎么这酒喝起来还是苦的？人一旦苦惯了，心里想换个滋味也难，但再难，也要学会放过自己。想哭就哭出来吧，哭出来好受些。当年我亲眼看见雷损重伤我父亲，我多想当场就杀了他。可我看着父亲，我知道他是要我好好活下去，只有活着才能报仇。为了取得雷损的信任。亲手下了最后一刀，杀了自己的父亲。从那一刻起，我就知道我的人生只剩下报仇这一件事情。可有时候我好恨，如果当时我没有看懂他的眼神，那么我这一生会不会有一点点不一样？这么多年，我就这么把自己卖给了雷损，像一个宠物一样的讨他欢心，要为其连伏地作笑，为的就是能够有一天杀了他。但可笑的是，雷损现在终于死了，而我也失去了活下去的理由。你当然有。你是被仇恨困得太久了，现在大仇得报，你的未来是你自己的。从今天开始，你要好好活下去，为了自己。我想，这也是你父亲希望看到的。我知道杀李念堂那晚，是你出手相助救了我。如果你需要保护，我白首费会护你一辈子。如果你想自由，想去哪里都可以。雷妹，你现在有选择的自由宁二哥，想离开了吧？我是你大哥，也是他大哥。兄弟心里想什么，我还是能猜到的。就算二哥他要走，只是不在一起办事情而已。我们三个是兄弟，是一辈子的兄弟。初次见你，我就有种很熟悉的感觉，仿佛我们之间已经认识了很久。我也是。那时候我刚从白旭园下来，心里头只想着自由闯荡一下。用温柔的话讲，我就是个傻小子。你不傻，很多时候你只是在装傻。听大哥说这一番话，可是有事情明示我。我问你，接下来你想做什么？大哥，你应该知道，我亲生父母的死和有桥集团有关。雷损已死，可他背后的人至今没有被揪出来。往大了说，我也想像大哥一样，为了江湖做一点事情。往小了说。我想到处去走走，总得有片自由的江湖吧
你的个性独善其身没问题，但要照顾身边人，在江湖上可有苦头吃了。但若是你坐了这个位置，任何事你想做，甚至你想查，自然就会有很多人帮你。大哥，其实坐不坐这个位置，我想做的事情，我也一定会去做。哪怕没有任何一个人帮我，我也一定会去做。大哥，你受伤未愈，应该卧床休息啊。孤飞苍山远，云霄万里高。这师傅好话，对吧？白有金。大哥怎么知道？其实，从纯儿第一次送我这幅画的时候，我就已经知道。是啊，大哥一直什么都知道。从前。我跟他每次见面都很难得，因为我们之间有跨不过去的阻碍。现在他父亲不在了，我却失去了见他的资格。我倒希望我有资格向雷孙砍出那一刀。你总是心比天高，如今江湖上。地位和雷损相当的人，已经没有几个。要不，你也砍我一刀。我曾经说过，这画室，你随时都可以进来。今天只有我们两个人，我想知道，关于我们之间，你是怎么想的？那天在飞天跨海堂，我看见大哥在万众瞩目之下，我很是羡慕。我不想欺瞒大哥，我想成为那个万众瞩目的你。但清风细雨楼，只能有一个你。我明白你的意思了。兄弟有鸿鹄之志，我不会阻拦。我尊重你的决定
今夜有事三刻，盼能来凤林阁一聚。无论今后离别与相聚，我都想请大家喝一杯酒，听我说一次挽留剑的故事。楼主这把挽留剑，是把单刃剑，是三百年前一位铸剑大师所打造。这把剑锋利至极，他不小心用这把剑伤害到了自己心爱的人，悔恨一生。临死之前，他为挽留剑的一侧封了刃，希望后世人使用这把剑的时候，能有挽留之心。后来，这把剑传到了我们自在门。我的师祖韦三清，底下有三个徒弟：诸葛神侯、袁十三县，还有我师父天一居士。可他们三个都没能继承这把剑。神侯说过，见过那朵漂亮的花，便不枉此生，指的便是他心爱的女人。他一生成就极高，却也未能继承挽留剑，估计是未能挽留之爱吧。江湖传言，元十三县是个输不起、败不得的人。他一生痴迷武学，终于练成伤心小剑，但就在练成的那一天，他突然走火入魔，亲手杀死了自己的妻子。他之所以没能继承挽留剑，可能就是因为他没有挽留住自己的本心吧。我爹说过，真正的赢家往往是输得起的人。听了袁十三县的事儿，真是应了那句话：输不起的人啊，也赢不得。那你师傅呢？为什么没有继承挽留剑？我师傅和两位师叔原本情同手足，可后来两位师叔却成了一生的仇敌，我师傅也就放弃了继承这把剑，因为他觉得，他没能挽留住两个最好的兄弟。挽留天涯，挽留人，挽留岁月，挽留你。我是使挽留的人，我有挽留之心。我不想上一辈的遗憾，在我们身上重演。小石头，放心吧，我跟大哥之间没有嫌隙。无论什么时候，我们都是兄弟。是我和小石头请纯姐姐来的。师兄，那件事本非你所愿，你好好和纯姐姐说一说。挽留剑的故事，王小石并没有讲完。有一个姑娘叫小静，她的父亲死在了诸葛身后，和袁十三县的联手之下。她为了离间二人，也为了报仇，嫁给了袁十三县。这一家，不是爱，而是恨，痛苦了一生，最后死在了袁十三县手里。你我这辈子
没有和尚的合金酒，我当这杯便是了。父亲这一生与金风细雨楼为敌，今夜过后，我心意如此。不知阁下何人？大赏守卫，擅闯我六分半堂，究竟有何意图？他们不知道我是谁，但你应该知道。把刀收起来，把刀收起来。十三先生，不知十三先生前来，所为何事？丞相令，雷损可以死，六分半堂不能乱。从今以后，六分半堂由我接管。他，就是你们新的总堂主。参见总堂主。啊
。哎，你怎么在这里？谁让你进来的？我可是六分半堂的总堂主，堂里我哪儿不能去？倒是你，你已经不是六分半堂的大小姐了。但是你有机会可以成为总堂主夫人。别开！总堂主，总堂主夫人，别我！别让开！屋里的人没出来之前，谁都不许进去。我说你不能过去，那你就在这儿等着。见谁拦我，我便杀谁